。你干嘛又坏笑？哈哈，姐姐都已经睡觉了，你为什么不睡？啊，调皮鬼！不抱，你也准备睡觉。你看那头上又刻的红的。睡吧睡吧，妈妈去看爸爸在干嘛呢，好不好？哎呦哎呦，爸爸，你看你看，准备跳出来呢。你老能了你，你那脚丫子能伸上来吗？摔，下一步摔。好，妈妈抱，妈妈抱。爸爸还在外面，天黑了。快打完了吧？嗯。那看不清的字，一会儿给我说，我跟你说哈。嗯，好。现在呢，已经晚上十点多了，秦宝在那个房间已经睡着了，元宝还在这调皮呢，是不是？哎，这一次呢，也很庆幸我被选为就是他们班优秀学生的家长代表上台发言。昨天秦宝跟我说了这个消息之后，我觉得特别的开心。但是呢，有一件事情我也很头疼，不知道这个发言稿该怎么写。刚才我也是绞尽脑汁，爸爸刚才用那个电脑，然后在办公，所以说我就手写了一份。现在让爸爸在外面帮我打印一下，明天把这个电子版交给老师。哦，抱抱抱！等一会儿，爸爸把那个打完之后，我给你们看一下哈。记得有一次呢，秦宝那个考试成绩不是很理想，他就跟我说：“妈妈，我有一天一定会让你站在这个呃讲台上代表优秀家长发言。”没想到这一天来的如此之快。总之，孩子的付出有了回报，也是对他的一种肯定。当家长的比中了奖还开心。宝贝，你以后会不会像姐姐一样啊，让妈妈上台发言呢？会不会？会不会？你现在就知道玩玩具，就知道吃，是不是？君宝说：“你们对我的怎么啦？你们对我的期望太高了，是不是？感觉压力好大，不能这个样子。他是你的好朋友，你一定要爱护好他，知道不，宝宝？”保护好他啊、嗯，抱抱他，拍拍他，乖，不能摔他，明白不？现在把他给打印出来，明天让秦宝交给老师。好，现在把他装在秦宝书包里，然后明天交给老师。稍微折一下吧，要不然那样估计放不进去吧。没有架子，他这个。你等会儿把那个电子版发给我哈，我发给老师。